ഹായ് വെൽക്കം ടു ടെക് കണൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ സബ് വൂഫേഴ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സബ് വൂഫേഴ്സ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ബാസ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ വോളിയം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പണിയാം ആ ബോക്സ് പണിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലൈനിങ് സ്റ്റഫിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്രേസിങ്ങിനെ പറ്റിയെല്ലാം കണ്ടു ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് വൂഫറിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യമായ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സബ് വൂഫർ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എത്ര വാട്ടേജ് ആണ് വേണ്ടത് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അത് ഫിൽറ്റർ എന്താണ് സബ് വൂഫർ ഫിൽറ്റർ എന്താണ് ഇവയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും സബ് വൂഫർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ സെക്ഷൻ രണ്ട് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയിങ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിഫയിങ് സെക്ഷനും ഫിൽറ്റർ സെക്ഷനും എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ സോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സോങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിനിമ വരുമ്പോൾ അതിൽ പല ഫ്രീക്വൻസികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ലോവർ എൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഒരു സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റീരിയോ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം പി ത്രീ ഫയൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലുള്ള സബ് ഫ്രീക്വൻസി സബ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഒരു അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ഒരു നൂറ് വരെ നമുക്ക് കൂട്ടാം ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസീസാണ് നമ്മുടെ സബ് വൂഫർ എന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സബ് വൂഫർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫ്രീക്വൻസീസ് അതായത് ഇടി വെട്ടുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനയൊക്കെ വരുന്ന ഉള്ള സൗണ്ട് ബോംബ് കൂട്ടുന്ന ശബ്ദം ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം സബ് ഒരു ഹൺഡ്രഡിന് താഴെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസികളാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സിന് താഴെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ മാത്രം നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടു ചാനൽ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ചാനൽ സൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വേർതിരിച്ച് എടുക്കാൻ ഒരു ഫിൽറ്റർ വേണം ആ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം എടുക്കുന്നതിനാണ് മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫിൽ ഫിൽറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാധാരണ പലതരം ഫിൽറ്റേഴ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ബാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് നൂറിന് താഴെ എത്ര കടത്തി വിടണം ഇതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റുപതിന് താഴെ എത്ര വരെ കടത്തി വിടണം എന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത് ഫ്രീക്വൻസി ഇരുപത് ഒരു ഫോർട്ടിക്ക് താഴെയുള്ള കടത്തി വിടാം ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സിന് താഴെ കടത്തി വിടാം ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സിന് താഴെ കടത്തി വിടാം അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വോളിയം അതായത് ബാസിൻ്റെ വോളിയം എത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള ബാസ് വേണം എന്നുള്ളത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിൽറ്ററിൽ പിന്നെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം കുറച്ചധികം പറയാനുണ്ട് ഫേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ആയിരിക്കും ഫിൽറ്ററിലെ മെയിൻ ഓപ്ഷൻ ചില ചില ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും അതായത് അതിൻ്റെ വോളിയവും അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് ഫിൽറ്റർ ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫയർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഈ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ങിന് താഴെയാണ് ആംപ്ലിഫയർ ഇരിക്കുന്നത് സബ് വൂഫറിന് യോജിച്ച ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം സബ് വൂഫറിന് യോജിച്ച ആംപ്ലിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വാട്
അതിൻ്റെയൊക്കെ അവർ പീക്ക് പറയുമ്പോൾ വളരെ വലിയ സംഖ്യ എടുക്കും ബിക്കോസ് വലിയ സംഖ്യ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ വലിയ സംഖ്യ പറയുന്നത് പക്ഷേ അത്രയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാട്ടേജ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലും മിനിമം വാട്ടേജുള്ള ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ആർ എം എസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വോട്ടെങ്കിലും വാട്ടെങ്കിലും മിനിമം ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പവർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ആർ എം എസ് വോട്ടേജ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്ടെങ്കിലും മാക്സിമം വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് വരെ അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇതിനിടയിലുള്ള ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആംപ്ലിഫയർ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് എ ബി ക്ലാസ് ഡി എന്നാണ് മൂന്ന് മെയിൻ ടൈപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അതിൽ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ളത് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പക്ഷേ ആ ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എ ബിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതിലേക്കുന്നതൊരു ക്ലാസ് എ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊരു ക്ലാസ് ഡി ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഈ ക്ലാസ് ഡി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ പുതിയ ജനറേഷൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എ ബി കുറച്ച് പഴയ ജനറേഷൻ ആണ് പക്ഷേ പവർ കൂടുതൽ എപ്പോഴും ക്ലാസ് എ ബി എപ്പോഴും അല്ല കൂടുതൽ പവറിൽ കോമണായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ക്ലാസ് എ ബി ആണ് ക്ലാസ് ഡിക്ക് അത്രയും പവർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഡി ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഡിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എ ബി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അതായത് ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നീളത്തിലുള്ള ഇത്രയും നീളത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അത് കൂടുതൽ പവറും എടുക്കും കൂടുതൽ കറണ്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യും അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്ലാസ് എ ബി വേണോ ക്ലാസ് ഡി വേണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഡിയിൽ തന്നെ പലതരം ബോർഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഏതാന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ് വൂഫറിൻ്റെ ബോക്സിൽ തന്നെ വെക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് പ്ലേറ്റ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈയും അതിൻ്റെ ബോർഡും എല്ലാം കൂടി ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റിൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കും പിടിപ്പിക്കുക ആ പ്ലേറ്റ് ഈ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിലൊരു ചതുരത്തിലൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലേറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോക്സിൽ ആംപ്ലിഫയർ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുക അത് ഇത്രയും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുവാൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബോർഡ്സ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ബോർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണം പ്ലേറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ബോർഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇതിന് പിന്നെ പുറകിലായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ക്രോസ് ഓവർ ഫേസൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത്തിരി വില കൂടിയ ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് ആംപ്ലിഫയറുകൾ വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ സബ് വൂഫേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഈ ത്രീ വൺ
അപ്പോൾ ഇതും നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫയർസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ യൂസ് ചെയ്യാം ഐ ആർ എസ് ടു സീറോ നയൻ ടു എസ് ആണത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ക്ലാസ് ഡി ആംബ്ലിഫയർ ആണ് വരുന്നത് അത് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പല വിധ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങുക അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ വാട്ടേജിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാട്ടേജിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും മിനിമവും വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും മാക്സിമം ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള വാട്ടേജുള്ള ആംബ്ലിഫയർ വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് ഇന്ന് കണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് ഫിൽറ്റർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്ലേറ്റ് ആംബ്ലിഫയർ എന്താണെന്ന് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡി ക്ലാസ് എ എല്ലാം കണ്ടു ക്ലാസ് എ ബി ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അതിൽ ഈ ഷെയർ എന്നൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സഞ്ചറിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം സോ പ്ലീസ് ഷെയർ ദീസ് ചാനൽ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് സോ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഗുഡ് ഡേ